सभी को गुड इवनिंग नमस्ते सतरीकाल असलाम वालेकुम <coughs> नहीं 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 इट्स नॉट एन अप्रैल फूल अप्रैल फूल स्टूडेंट्स को नहीं बना सकते दोस्तों को बना सकता हूं मैं लेकिन स्टूडेंट्स uh, को नहीं एंड मोर ओवर विच इज वेरी यू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव टू टॉक तो आपको आज पढ़ाने से पहले आई वॉज थिंकिंग दैट कुछ नया और नई चीजें ऐड करनी चाहिए आई मस्ट टीच यू समथिंग डिफरेंट समथिंग न्यू समथिंग अपडेटेड एंड देन आई पिक सम ऑफ माई बुक्स ओरिएंटलिज्म एंड इस्लाम तो मैं इसके कुछ पेजेस चेक कर रहा था और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हेर आई गॉट टू नो दैट इन लिटरेचर वॉट वी हैव स्टडी दैट द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंड मॉडर्न लिटरेचर वॉज पॉर्नोग्राफिक अश्लील था ऐसा नहीं है पॉर्नोग्राफी गॉट वेरी मच पॉपुलराइज इवन इन एलिजेदन बट दो राइटर्स वर नॉट गिवन प्रॉपर स्पेस टू बी पब्लिश ये बुक में मैं पढ़ रहा था और इसमें मुझे आज ये चीज पता चली कि डेनल डिफो या जो रेस्टोरेशन के जो बाकी राइटर्स थे दे यूज टू राइट दिस काइंड ऑफ वर्क देन सेकेंड थिंग दैट आई वॉज गोइंग टू करेक्ट सम यू नो सम पर्टिकुलर रेफरेंसेज कंपेरेटिव लिटरेचर वर्ल्ड लिटरेचर कंपेरेटिव कल्चरल स्टडीज यहाँ के कुछ रेफरेंस हैं एंड उसके बाद yesterday i was reading this imagine communities there are questions in net exam from this book so first of all please don't buy these books they are like 4000 5000 rupees books so don't buy this and today's culture study class i will be teaching you from this thing this is the booklet on culture study from the notes most of the students they were asking me that sir we have your booklets we are trying to read it but there are certain things we are not able to understand not able to comprehend so if you can teach us certain points to aapko kuch points main yahan se batane wala hu till then we will take customary 2 3 minutes to greet each other so that each and everyone can join us and then we can continue with our studies till then uh, once again a very good evening to everyone 161 log hain like sirf 39 hai kyunki likes pe gst laga hua hai likes bahut mehenge hai come on friends 161 people watching it 161 लोग पूरे देश में समरीन दिस इज द वॉटर दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय माय डॉक्टर दिस इज समथिंग एंटी ऑक्सीडेंट ककंबर वगैरह डाला हुआ है इसमें लेमन वगैरह डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू नो टेकिंग थ्री टू फोर आवर्स क्लासेस इन फुल डे इन्वॉल्वमेंट आई गॉट अ बैड हैबिट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग वॉटर आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वॉटर so he told me that uh, make a routine fill it and drink it so now i'm doing it 170 students and not even 100 likes what a shame <clears throat> if you have a joint family all you have to do is make a time table make a proper time table see uh, first of all please uh, you may have your issue somebody is uh, working somebody does uh, is teaching somebody is in uh, other sectors you say that i don't have time i don't have this and that there are so many people they have qualified with these kind of issues so please remember this thing that whatever the issues are you have to find out a way rasta to nikalna hi padega you know just like water pani pani ko ab kahi bhi fenk do wo kahi na kahi se rasta nikal ke thoda sa nikal jayega aapko rasta nikalna hai So if you are in joint family i do understand that you have more responsibilities you are not having that much time normally a student has in a hostel ek bachcha hostel mein pad raha hai mere paas hamare paas jo offline batch ke students hai hostel mein main unse hamesha ek baat bolta hu ki tum ghar chhod ke aao you have left everything so what stops you to study from 14 hours like study for 14 hours 14 ghante padhu kya dikkat hai so it happens that you don't have time but again you have to snatch it joint family hai 4 baje utho चार बजे उठोगे तो नॉर्मली छह साढ़े छह तो लोग नहीं उठते तो दो घंटा ढाई घंटा आपका अपना है आंखें काली करनी पड़ेंगी टू गेट है दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी जो जंग है ना वो बिना सेक्रीफाइस के नहीं जीती जाती तो सेक्रीफाइस तो होगा राम ने बहुत कुछ खोया अर्जुन ने बहुत कुछ खोया सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको नींद भूलनी पड़ेगी जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है
नहीं रोना रोना इज नॉट अ सोल्यूशन तुम देखो मेरी बात सुनो अगर रोगे इफ यू क्राई पीपल हु आर अराउंड यू दे मे गिव यू फेक सिंपथी बट पर्सनली दे विल बी हैप्पी दैट दिस पर्सन इज अ फेलियर नो बडी एक्सेप्ट योर पेरेंट्स और द वन हु लव यू नो बडी विल बी हैप्पी विद योर सक्सेस सिर्फ आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स जो आपको बहुत क्लोजली प्यार करते हैं सिर्फ उनको आपकी सक्सेस चाहिए बाकी अड़ोसी पड़ोसी सब किसी को मतलब नहीं है ऑल दे वॉन्ट इज टू सी दैट यू आर फेलिंग सो डिफीट दिम ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्रिकेट मैच होता था यू मस्ट हैव सीन क्रिकेट मैच देर वॉज अ टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया वॉज अ वन ऑफ द अनडिफीटेड टीम ऑस्ट्रेलिया को हराना इम्पॉसिबल था तो वहां एक बहुत धुआंधार बल्लेबाज था एक बहुत खतरनाक बल्लेबाज था एडम गिलक्रिस्ट एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में एक बात पूछी कि आपको सबसे ज्यादा किस ग्राउंड पे बैटिंग करने का मजा आता है किस कंट्री के खिलाफ आप जानते हैं एडम गिलक्रिस्ट ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने कहा मुझे इंडिया में इंडिया के खिलाफ खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है इंडिया में इंडिया के खिलाफ खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों उसने कहा वहां बहुत सारा क्राउड मैच में 99 परसेंट इंडियंस होते हैं और वो अपने बॉलर्स और अपनी टीम्स को इतना चेयर अप करते हैं कि हर बॉल के साथ एक हुटिंग होती है तो जैसे ही उसका बॉलर रन अप लेकर के डेढ़ सौ किलोमीटर की स्पीड से आके बॉल फेंकता है तो उसके साथ हजारों लोगों की हुटिंग्स आती है जो चाहते हैं मैं आउट हो जाऊं या मैं बीट हो जाऊं और जब मैं उसको शॉर्ट मारता हूं तो मुझे सेंस आता है कि मैंने ना केवल उस बॉलर को पीटा बल्कि मैंने उस पूरे क्राउड को दिखाया कि मैं कौन हूं उसने कहा बॉलर को फेस करना 99% लोग बॉलर के लिए चिल्ला रहे हैं किसी का भी मॉरल जो है किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कह रहा वहां पर मैं अपने आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महसूस करता हूं मुझे वही फाइट करने में मजा आता है कि सामने इतना बड़ा बॉलर इतने लोगों की आवाज आ रही है भीड़ है और मैं वहां बीट करूं यानी कि अपने कंपटीशन को टफेस्ट लेवल पे फेस करना चाहता हूं तो आपको भी ये देखना पड़ेगा चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दो यू हैव दिस नोट्स एंड मटेरियल प्लीज टेक दिस इन योर हैंड अपने हाथ में ले लो ताकि आपको बहुत सारी चीजें आसानी से मैं कनेक्ट कर पाऊं इज द बुकलेट आई होप यू कैन सी माई चेयर ऑफ सर्टिफिकेट एन ऑल सो दैट यू कैन बी मोटिवेटेड माई यूनिवर्सिटी ऑफ डेली सर्टिफिकेट Now the first page. The very first page it talks about defining the term culture studies. पहले ही page पे है दोस्तों नीचे वाले paragraph पे. Now we are going to talk about the definition of culture studies. So please take your pen and papers. Right here it is mentioned 1964 the British academics, British academics initially introduced culture study as a critical theory and literary criticism. Following this, the other similar academics throughout the world adopted it. So, सबसे पहले कहां से शुरू होता है कल्चर स्टडीज इट्स अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इट्स अ ब्रिटिश थ्योरी एंड फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ थ्योरी अ क्रिटिकल अप्रोच नाउ वट वॉज द डेवलपमेंट यहां पर एक राइटर है राइट डाउन दिस नेम पैट्रिक स्पेशली जो जिनके पास नोट है अंडरलाइन करो द लास्ट लाइन पैट्रिक ब्रैंड लिंग ही हैज डिफाइंड इट He defines culture study is not a tightly coherent unified movement. ये कोई ऐसी movement नहीं है that is totally different, totally ah uh, you know uh, away from all those literary things. He simply says it's just a movement. It has a based on tendencies, issues and questions. So technically, it is the study of tendencies, issues, question, social structure. Then they are also added. like what is culture study so it's simply a study of these things social political historical philosophy literary feminist media film video studies communication studies political economy translation studies reading the second page underline these things in short culture study has a big area and now culture study specifically gets you know uh, all the fields involved in it so now if you are eating golgappa and the person who is serving you golgappa and the way you are eating golgappa if you have a different taste he has a different taste if your communication is taking place if you have contact john everything has been added in culture studies simple sa ek point note kar lena culture studies ke andar sab kuch aata hai everything is in culture study now simple point hai you go to the interview they ask you a very simple question what according to you is culture study when matthew arnold was talked about this thing culture studies he simply said culture is something which has been thought and said 
culture is something best. Please remember the word. Culture is something best which has been thought and said. That was the idea of Matthew Arnold. Now, what culture? So culture is culture. Even a bar has a culture. The pub culture, club culture. Then if you have a upper class society, the high culture, the low culture concepts. So culture is everywhere. So in simple uh, terms, if anybody questions that what according to you is culture studies or what are the fields of culture study, then please remember it can be applied to any field. New historicism aata hai, Marxism bohat achche se aata hai, post-colonial identity is the part of culture studies. So all types of studies can be added in the field of culture studies. Now, <clears throat> question of Maharashtra said, yahan se aaya tha, yahan se. The term culture study was invented by Richard Hoggett in 1964. Question was who founded the school for culture studies? The Center for Contemporary Culture Studies, CCS, Center for Contemporary Culture Studies, founded by. So Richard Hoggart was there, Stuart Hall was there. These were the first founders of the school that is also known as Birmingham School. Question of Maharashtra State. Yahan se ek direct question aapko mil gaya. These people, Richard Hoggart, Thompson, William, Stuart Hall, Paul Gilroy, these people were the people who actually started understanding the idea of hegemony. Please note this point. Ye point note karo. This is important point. Culture study is heavily based on the idea of hegemony developed by Antonin Gramsci. A repeated question of net exam. Who has developed the idea of culture, uh, cultural hegemony or hegemony? So hegemony idea is simple that if there are two cultures together, two mindsets are together, the one which is strong will overpower others. अगर दो लोग सामने खड़े हैं तो जो एक ज्यादा पावरफुल है पावरफुल इन द सेंस ऑफ मनी इन द सेंस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन किसी भी तरीके से अगर आप ज्यादा हो तो आप दूसरे को डोमिनेट करोगे दैट इज हैज मनी कल्चरल हैज मनी इज दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन थाउजेंड ऑफ कल्चर एवरीबडी हैज ए कल्चर नाउ टेल मी वॉट आर द बिग कल्चर ट्राइबल कल्चर आर द कल्चर फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल सबसे बड़ा कल्चर कौन सा होता है ट्राइबल कल्चर ज्यादा फॉलो होते हैं यानी छोटे छोटे जनजातियों के जो कल्चर हैं, या दोस्तों वो कल्चर ज्यादा फॉलो होता है जो एक मेजोरिटी फॉलो करती है बताइए बताओ बताओ शबाश बोलो वो कल्चर ज्यादा फॉलो होते हैं जो मेजोरिटी करती है मेजोरिटी तो अगर दस लोगों में से सात लोग एक मूवी देखना चाहते हैं और तीन लोग दूसरी मूवी देखना चाहते हैं तो लॉजिक ये है कि सात लोग जो मूवी देखना चाहते हैं तीन को भी वो देखना पड़ेगा रिमेंबर द वोटिंग थिंग्स वोटिंग कर लो वोटिंग कर लो द वोटिंग इट सेल्फ इज नॉट अ डेमोक्रेटिक थिंग समटाइम्स क्योंकि समटाइम्स सिर्फ काउंटिंग जो है वो सही जजमेंट नहीं देती बट देन इन कल्चर हैज मनी दिस थिंग इज एक्चुअली बेस्ड देन देर वॉज अ क्वेश्चन दैट कल्चर स्टडी इन ब्रिटेन एंड कल्चर स्टडी इन अमेरिका What was the difference? The first thing that you have to remember, the culture study that started in Britain is the movement of 1950s and 60s. 57 में book आई थी Use of Literacy by Richard Hoggart. Third number page पे mentioned है. Question of Rajasthan said they have given wrong answer. Answer उनका wrong है. In America, it was started by 1970s. So in America, the major development of culture study was that the alien culture for them, because the Red Indians living in America, they got colonized by the British settlers. the british settlers who got settled in america they established a colony called new england i am uh, i'm sure you must be knowing robert frost was from new england so their culture study was directly uh, relating to the invading culture wahan pe direct ek cheez dikhai de rahi thi ab india mein dekho aap india mein culture study jo hai jnu is the first university in india to have a department for culture studies please note it down india mein jnu first university hai कल्चर स्टडीज को पढ़ने के लिए कल्चर स्टडीज को एज अ डिपार्टमेंट यूज करने के लिए मेंशन दिस थिंग सो इन जेन्यू आल्सो दे स्टार्टेड स्टडीइंग द रोल ऑफ कल्चर इन इंडिया हाउ द पोर्तुगीज केम यू नो द कल्चर ऑफ गोवा इज फार डिफरेंट कल्चर द कल्चर ऑफ अदर कंट्री अदर स्टेट्स इन इंडिया देन द कल्चर ऑफ ईस्ट कल्चर ऑफ वेस्ट कल्चर ऑफ नॉर्थ साउथ देन इवन द कल्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देर ऑल डिफरेंट 
India has been called one of the finest hub of culture studies. Imagine. Yes, this is equally important for CUET PG. Delhi University or JNU ke liye agar aap CUET PG karna chahte ho, Delhi University or JNU ke liye to ye topics bahut zaruri hain. 224 students, just 138 likes. <clears throat> Mehnat kani badegi. Now, page number three, there is a line that you have to write down. Please remember this. The idea of political unconscious given by Frederick Jameson. That's the base of culture study. Just like Gramsci's idea of hegemony, another idea is Frederick Jameson's political unconsciousness. See, have you ever wondered about this thing that people, the poor class people, the labor class, the poor class, why they choose someone knowing that this person will not help us. Like we know no, no political party is actually helping poor class, right? Ye to kadwa sacha ki kisi bhi political party ne garibo ke liye kuch nahi kiya. But then why poor people choose them? Aisa kyun hota hai ki unko choose karna padta hai and they still choose. Normally they choose the leader knowing that the leader will actually destroy them. There was a proper study on this thing. See, right now this point, when Gramsci did his study, Andrew Gramsci, he did his study. The study was, please write down this thing. normal topics nahi hai, dosto. Ye, uh, state universities or normally koi books mein nahi milega. Please write down this thing. Why would Italian laborers and peasants vote for fascist? Why would Italian laborers and peasants vote for fascist? That was the study by Andrew Gramsci. He studied that what is the role of culture that the labor, the peasant class are actually voting the political party which will actually not help them. So they may ask you a question that one of the famous cultural theories did a kind of cultural survey where he was working on Italian laborers, Italian peasants and was thinking about this that why these people were voting for the political parties which will not help them directly. So I'll read it for you. You can notes it in your printout. Mein yaha pe hai, this wale pe, third page. Pe. Reading it for you. <clears throat> Anthony Gramsci, who was an Italian thinker and theorist of 1920s and 30s, he was worried about similar problems and issues. Why would Italian laborers and peasants vote for fascist? It means, why would working class vote to give more control? Why would working class would vote to give more control to corporations and see their own rights and freedoms abrogated? Imagine, why working class would vote for the corporations and see their own rights and freedoms abrogated. Abrogated their own things got curbed, controlled. So he did a study on these things and found that the people who are in majority, people who are representing the power structure are the people who naturally attract the weak power structure, the weak culture. I, am, uh, I hope you will understand me. Keep in mind, friends, these things because these are culture study ki theories. They don't easily understand. बहुत सिंपल सी बात कर रहा है वो जानने के बावजूद यू नो द सिंपल एग्जांपल व्हेन इट रेन्स ऑल द इंसेक्ट्स ऑल द इंसेक्ट्स इफ यू लाइट अप अ कैंडल अ कैंडल जला दो ऑल दीस इंसेक्ट्स दे कम क्लोज टू द फायर दे नो दे विल बी बर्न्ड दे विल डाइ बट दे स्टिल चेस दैट फायर what kind of mindset is that? Why the insects are roaming around the fire and finally they get die, they get killed. So this kind of study he did, it happens everywhere. Normally the leader who represents the poor class is not poor. Kabhi dekha garibon ka neta garibo? Anybody? Kisi ne dekha garibon ke neta ko garib hote hoi? Garibon ka neta kabhi garib nahi hota. Wo aisa neta chunte hi nahi hai. Why? If you are poor, why your leader is not poor? Your leader should be poor. Somebody like you. But then the belief that somebody is weak will not be able to lead us. So some inner constant, which is unconscious constant, that it makes us feel that I must follow that, the powerful power structure. Imagine kar rahe ho. So samaj mein hai, garibo ka neta kabhi garib nahi hota. Same is in the women commission. Not even a single women commission head has been molested. Somebody who has been uh, tortured. Somebody who has been victimized. Imagine. Aisa kabhi hua hai ki women commission ke jo head hai wo. Matlab imagine. Women commission ki head hona chahiye is time nirbhya ki mother ko. Kyunki she has felt that pain. So she will be more effective. 
But then again, there is some inner unconscious constant that we actually go for the power structure. This has a habit and uh, you know, th this is what they say. I'll read it for you once again. According to the above thinking, capitalist use the force such as police, prison, repression, military, media to control as well as penetrate the routine culture of the labor class. This is called the new theory cultural hegemony in culture studies because the power structure has multiple powers, police, media, forces, money power, then your financial, everything, you know, the sector they have. So technically they trap you around and this is what CP Snow calls corridors of power. Write down this thing, a question of net exam. CP Snow, what do you say? Corridors of power. Yani ki jo power structure has that actually knows to colonize you, to control you and it will never ever let you fight back in that power structure. So technically this is simple, a basic understanding that the power structure actually creates a kind of aura around you that you will actually have to look for them. Aapko haan jana hi padega. Aapko unko follow karna hi padega. How do you understand this? Samaj mara kuch? I remember that Stani Deol wo court mein ja kar bolta hai Justice Dogra sahab kuch samaj mein aara hai. Ye politics ho gai hai. Cultural politics. Cultural unconsciousness, the word Frederick Jameson has used for it. Everybody who is a slave, a mazdoor, a bandhua mazdoor, they all hate their owner. They all hate their master. But then the, why they are still serving them? Why don't they just leave them and uh, do something different things? Because this is a political unconsciousness, cultural unconsciousness. And they don't know that the way they have been trapped. Then the next point is theory of globalization. The theory of globalization is simple concept. Now we are becoming the global world. The policies, the practices, the mindset, the intellect, it has become common. Now we are not the same Indians. We were when there was no internet. The internet was a revolution. I uh, want to tell you this thing. You have heard of Arindam Chaudhary. The success guru, the management guru. Arindam Chaudhary. Suna hoga naam. Jab mein naya raya teacher bana tha toh we used to see their magazines. That Arindam Chaudhary, a person with a ponytail, chashmashma laga ke, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone ke saath ghoomta tha. Person was kind of success guru. So he was the first man who used media for all the wrong means. One of the first man. One of the first man. What did he do? He just spent a lot of money on advertisements and said that his IIPM, you know, he was, uh, there was a tagline, think beyond IITs and uh, IIM. So he said, this is my IIPM, join my IIPM MBA courses. We will give you the degree from Oxford University, we'll give you the degree from Belgium University and we have given 100% placements and all. And he created the aura. And while hiring the teachers, Instead of hiring the teachers, he was hiring the agents. Those who were told that if you get one admission, you will be getting 30,000. If you get 10 admission, 3 lakhs. If you get 50 admissions, again, uh, 30,000 multiplied to 50 admissions. So less teachers, more agents. And they were going from village to village, village to village, telling people that join, join, join. And uh, Arindam Chaudhary became the richest man. Uh, bringing Shah Rukh Khan in his functions, bringing Deepika Padukone in his functions, meeting political people. A rise of internet. Rise of internet made people check his authenticity and they found that he did not have any connection with University of Belgium, University of Oxford. No connection nahi tha. In fact, in fact, University of Oxford and Belgium clearly mentioned this thing that anybody who is carrying the degree with our recommendation is totally fake. That degree is not worth. Imagine. Wo sare bachche jinnho ne wahan pe trust kiya. Aur pata chala koi placement nahi hai. Apne hi college mein kaam de dete hai. Apne hi college mein pandra hazar pe rakh diya, das hazar pe rakh diya. And they are calling it, you know, success thing. This scam was leaked 
it came in newspapers media issues but again even after knowing this thing in his next session 15000 students registered कल्चरल अनकॉन्शियसनेस का बेस्ट एग्जाम्पल है जानते हुए समझते हुए फिर भी बेवकूफ बनना क्या बोलोगे इसको थैंक यू सो मच अनुष्का तो बताओ दोस्तों जानते हुए नोइंग दैट इज फेक स्कैम एवरी थिंग बिंग प्रूफ स्टिल फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट रजिस्टर्ड That's what Frederick Jameson is saying. Cultural unconsciousness. आपने बॉलीवुड का एक गाना सुना होगा हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे या फिर भी दिल तुझे देते हैं क्या याद करोगे क्या बात मतलब क्या ही बात है हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर शेक्सपियर सोनेट लवर्स कंप्लेट वेर द गर्ल से इज दो इन्फेक्टेड आईज दो बोरोड इमोशंस दैट फेक ग्लो दो आर्टिफिशियल साइज मेरा लवर मुझे धोखा दे रहा है मेरा लवर मुझसे प्यार नहीं करता मेरे लवर की आंखों में मेरे लिए झूठा प्यार है मेरे लिए झूठी वो आहें भरता है उसके चेहरे पे जो ग्लो है फॉर मी दैट्स ऑल फेक बट देर आई स्टिल फॉल फॉर हिम एंड दैट विल बी राइज ऑफ न्यू परवर्ड एंड न्यू विक्टिम आई विल फॉल अगेन ओ आई विल फॉल अगेन फॉर दोज इन्फेक्टेड आईज शेक्सपियर लॉन्ग पोए लवर्स कंप्लेन कल्चर एंड कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस का पार्ट भेड़ चाल इफ इन हिंदी यू मस्ट बी नोइंग दिस इज कॉल्ड भेड़ चाल वेर वन शीप गोज ऑल अदर शीप्स आर बीइंग और फॉलोइंग देम नाउ सी दिस थिंग व्हेन यू क्वालिफाई इन इट आई वुड रेकमेंड यू फॉर दिस बुक लाइक बाय दिस बुक इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द राइटर्स हु वर हैविंग रेफरेंस विद अदर राइटर्स हु आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट राइटर्स एंड इंग्लिश राइटर्स का बड़ा खूबसूरत कनेक्शन दिखाया है इन्होंने That is very very important thing. ये जरूर ले लेना और साथ में अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो बहुत costly books हैं तो you don't have to buy these costly books. In cultural studies, please make sure that you read separate separate writers. अच्छा इसमें बहुत सारे pages हैं तो I have narrated some initial pages. All these writers, British Culture School, then Edward Thompson, ये सब properly mentioned in culture and society. So इसकी दो से तीन reading लगाओ because this actual this session is for those who are asking me the questions. This is available in notes booklet. Those who want to have complete notes, ये देखो, you will have all these things. Previous year set papers, हर state के set papers, हर state के, all the states. So when you solve these things, when you practice these things, just make sure that at least two to three readings. If you have notes material, two to three readings are very important. ये जरूर करो. You have your exam in next eighty days. April start हो गया. मे स्टार्ट हो गया 30 30 60 डेज 99 परसेंट योर एग्जाम विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ जून बिकॉज यूजीसी हैज एक्चुअली वर्कड ऑन इट्स ओन स्ट्रक्चर सो नाउ दे आर बैलेंसिंग सो अर्लियर दे यूज टू हैव द एग्जाम इन द लास्ट वीक ऑफ जून सो टेक्निकली यू नो अप्रोक्सिमेट अप्रोक्सीमेटली यू हैव एटी डेज अस्सी दिन है आपके पास अस्सी दिन फाइव आवर्स मिनिमम आठ पांच चालीस 400 हंड्रेड आवर्स माई गॉड फोर हंड्रेड आवर्स आर मोर देन इनफ देर आर फ्रेश ऑनलाइन बैचेज देर आर फ्रेश नोट्स मटेरियल अवेलेबल यू कैन सिंपली कॉल देम कॉल द ऑफिस एट फाइव एट सेवन जीरो थ्री फाइव एट टू सेवन डोंट जस्ट मग अप लर्न अगर लर्निंग के साथ पढ़ना है तो सी यू ऑल देर सून ठीक है कॉल द नंबर एट फाइव एट सेवन जीरो थ्री फाइव एट टू सेवन एंड uh, एक क्लास हम करेंगे लिंग्विस्टिक पे देर आई शो आई शो यू यहाँ पे एक बुक होगी बस लिंग्विस्टिक की डिड आई ओके दिस एक सेशन हम लिंग्विस्टिक पे करने वाले हैं ठीक है तो आई बी मेकिंग सम फ्रेश नोट्स बिकॉज कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं राजस्थान सेट महाराष्ट्र सेट में सो विल बी गोइंग फॉर द क्वेश्चन जहां पे मॉरफीम्स के क्वेश्चन थे डिपथोंग्स के क्वेश्चन थे तो वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन ऑल दीज थिंग्स वहां पे जितने भी ओपन मॉरफीम्स हैं या क्लोज मॉरफीम्स थे या डिपथोंग्स हैं मोनोपथोंग्स हैं उनके क्या वॉबल साउंड्स हैं वी विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दीज थिंग्स सम ऑफ यू हैज रिटन ऑल दी दीज नोट्स आर एनफ फॉर जे आर एफ वॉच अ वीडियो ऑफ आनंद जी आनंद जी वॉज शोइंग दोज थिंग्स सी बुक्स नोट्स एवरीथिंग इज एनफ इट जस्ट यू हैव टू रीड ट्वाइस थ्राइस यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स 
and then even if you read certain things you need explanation so just the, the way i have explained things is tarike se aapko cheeze milengi bani banai written aapka preparation apne aap acha hoga but practice is yours you have to do the practice theek hai so make sure bahut mehnat karni hai aur ab start kar do ab start kar do april shuruaat ho gayi hai it's first of april and just shuru kar do cinema studies ki separate classes honge cinema studies ke liye alag se class hongi वन ऑफ यू इज आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रेखा कि क्या ये सी यू टी पीजी के लिए है या नहीं है एक बात बताओ दिस इज लेटेस्ट टॉपिक इन इंग्लिश लिटरेचर एंड यूर फाइटिंग द कॉम्पिटिशन जो नेशनल लेवल है प्लीज ओपन योर आईज इन दैट सी यू टी पीजी तुम्हारे साथ पता है कॉम्पिटिशन में कौन बैठेगा लेडी श्रीराम कॉलेज की ग्रेजुएशन की लड़कियां बैठेंगी जिनके इंग्लिश ऑनर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है सेवेंटी सिक्स कॉलेज वहां पर मिरांडा हाउस होगा रामजस होगा हंसराज कॉलेज होंगे वो बच्चे बैठेंगे जो ये सब पढ़ के बैठे हैं सी यू टी एंट्रेंस डी यू जे यू लेवल पे होता है विच विल बी जस्ट हैविंग द स्टैंडर्ड ऑफ नेट सो ये मत सोचो कि मैं कम से कम सिलेबस पढ़ू नहीं तो फिर नंबर भी ऐसे आएगा सौ यूनिवर्सिटी के बाद इफ यू वॉन्ट गो फॉर टॉप टेन यूनिवर्सिटी बिहेव लाइक दैट फाइट फॉर दैट ठीक है ये मत सोचो आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मुझे पता है वो बच्चे कितना पढ़ के आते हैं जब हिंदू के हंसराज के रामजस के मिरांडा के एल के किरोडीमल के दयाल सिंह इवनिंग के भगत सिंह इवनिंग के ये बच्चे जब बैठेंगे ना पेपर में दीज पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयर विद दीज थिंग्स इनके टीचर्स इनको लेक्चर्स में प्रिपेयर कर देते हैं बट हम सबके पास तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है वी डोंट हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी सो वी हैव दीज थिंग्स वी हैव आवर हार्ड वर्क हार्ड वर्क हमारा अपना है यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है बड़ी यूनिवर्सिटीज की एक बात याद रखना प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग अर्जुन वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली Arjun had royal family friends connections, so Dronacharya easily took him in the class. Eklavya came from tribal background. Eklavya was not rich, but just because of his hard work, he competed Arjun. So Eklavya ke paas to na paisa tha, na koi school the, na koi royal family thi. Sirf ek chiz thi passion, aur itna passion ki ek murti bana ke ki Eklavya ne Arjun ko takkar de di. तो तुम एकलव्य हो अपने अंदर के एकलव्य को जगाओ उसे बताओ कि यार सब कुछ पॉसिबल है कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार और लगाओ तो सही एक जोर सब पॉसिबल है और आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट मैसेज व्हाट्सएप कॉल के लिए एट फाइव एट सेवन जीरो थ्री फाइव एट टू सेवन इस पर कीजिएगा थैंक यू सो मच रिजल्ट दस तारीख के आसपास आएगा दस अप्रैल के आसपास